ഇനി നമ്മൾ പുതിയ മൊഡ്യൂളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് പോവുകയാണ് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പേര് സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ് കുറച്ചും കൂടി തിയറി ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് കുറച്ചും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മൊഡ്യൂളാണ് ഈ മൊഡ്യൂള് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡ്സ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ എന്താണെന്നും പോപ്പുലേഷൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെഫിനേഷൻ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ശരിക്കും അപ്ഡേറ്റഡ് വേണ്ട എന്നാലും ആ അപ്ഡേറ്റഡ് ഡെഫിനേഷൻ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് സാമ്പിൾ എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്ന ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എഗ്രഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട്സ് അണ്ടർ സ്റ്റഡി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട്സ് എഗ്രഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട്സ് അണ്ടർ അവർ സ്റ്റഡി നമ്മൾ എന്താ എന്ത് കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണോ പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളിയായിരുന്നു നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന എല്ലാ യൂണിറ്റ്സിനെയും നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ഓബ്ജെക്ട്സിനെയും നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ തേർഡ് ബി എസ് സി ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടാവുക ആ ആളുകളെ കാട്ടും അവരെ ഹൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും അതായത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യന് എപ്പോഴും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഉണ്ടാവുക നമ്പേഴ്സിലാണ് ഡാറ്റയോട് റിലേറ്റഡ് ചെയ്ത നമ്പേഴ്സിനോടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ മാറ്റി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പോപ്പുലേഷൻ മീൻസ് നോട്ട് ദ ഓബ്ജെക്ട്സ് ബട്ട് ദ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് ന്യൂമറിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ വിച്ച് റെപ്രസെൻസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കണ്ടസ്റ്റഡ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിയാ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ആ പഠിക്കുന്ന ആ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കുട്ടികളുടെ ഹൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങിയാൽ എനിക്ക് ഓരോ കുട്ടികളെ എല്ലാം ആവശ്യം എനിക്ക് അവരുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആവശ്യം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലിപ്പോൾ ഓരോ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇന്ന കുട്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് ഇത്രയും നല്ല വേണ്ടത് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഹൈറ്റിൻ്റെ നമ്പർ ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഹൈറ്റ് ഇപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കാം മറ്റൊരാളുടെ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ എൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലിപ്പം ഇരുപത്തിയാറ് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയാറ് കുട്ടികളുടെ ഹൈറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പോപ്പുലേഷനിൽ ഇരുപത്തിയാറ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനി മുതൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പോപ്പുലേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഏത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണോ പഠിക്കുന്നത് അതിന് ഞാൻ ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന റാൻഡം വേരിയബിൾ അപ്പോൾ ഹൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ റാൻഡം വേരിയബിളിനെ ഞാൻ എന്തായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ഹൈറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിൾ ഇപ്പോൾ ഓരോ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് ഓരോ കുട്ടികളെയും അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ ഈ റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കുട്ടികളെയും കൊടുത്താൽ അവരുടെ ഹൈറ്റ് കിട്ടും ആ ഹൈറ്റിനെ ആ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റാൻഡം വേരിയബിൾ എടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിൾ വിൽ ടേക്ക് എത്ര വാല്യൂസ് എടുക്കും ട്വൻറ്റി സിക്സ് വാല്യൂസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയാറ് കുട്ടികളുടെ അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയാറ് വാല്യൂസ് എടുക്കുന്ന ഒരു റാൻഡം വേരിയബിളായിരിക്കും എൻ്റെ എക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് എന്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് എനിക്കിപ്പോൾ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മ
ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സബ്സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാമ്പിളിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ചെറിയ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നൂറ് സൈസുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ഞാൻ ഒരു പത്ത് സൈസുള്ള സാമ്പിളായിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പോൾ പത്ത് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മളെ കാര്യം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള കാര്യം വെച്ചോളൂ പക്ഷെ എന്നാലും ഇവിടെ നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് യൂണിറ്റ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കുറേ സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡ്സ് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് വരെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് എന്നാലും നമ്പേഴ്സ് ആണെന്നൊരു ചെറിയ ഐഡിയ മനസ്സിൽ വയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് വൺ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് എന്യൂമറേഷൻ സർവേ എന്ന് പറയും അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് സെൻസസ് എന്ന് പറയാറില്ലേ അപ്പോൾ സെൻസസ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ സെൻസസ് നടത്തുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദറ്റ് ഇസ് സെൻസസ് ആൻഡ് അതർ വൺ ഇസ് സാമ്പിൾ സർവേ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾ സാമ്പിളിങ് സാമ്പിൾ സർവേ നടത്തുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് എന്യൂമറേഷൻ സർവേ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസസ് കംപ്ലീറ്റ് എന്യൂമറേഷൻ സർവേ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എനിക്ക് ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മലബാർ കോളേജിലത്തെ കുട്ടികളുടെ ഹൈറ്റ് വലിയൊരു പോപ്പുലേഷൻ ആവട്ടെ മലബാർ കോളേജിലത്തെ കുട്ടികളുടെ ഹൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് എന്യൂമറേഷൻ സർവേ ആണ് നടത്തുകയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പോപ്പുലേഷനിൽ ഇപ്പോൾ മലബാർ കോളേജിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അറുന്നൂറ് കുട്ടികളുണ്ട് വിചാരിക്കുക അറുന്നൂറ് പിന്നെ ആളുകളാണ് ഉള്ളത് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ പോപ്പുലേഷനിൽ ഈ പോപ്പുലേഷനിലുള്ള അറുന്നൂറ് പേരുടെയും വിവരം ഞാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ശേഖരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഡാറ്റ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നടത്തുന്ന സാമ്പിൾ സോറി ഡാറ്റ കളക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് കംപ്ലീറ്റ് എന്യൂമറേഷൻ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച മെത്തേഡ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് എന്യൂമറേഷൻ സർവേ അതായത് ഇസ് ഐ ഹാവ് കളക്റ്റഡ് ഡാറ്റ ഫ്രം ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ എല്ലാവരും അടുത്തും ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തു എന്നാൽ സാമ്പിൾ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ നേരമൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും അടുത്ത് പോയിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഞാനൊരു സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഒരു അറുപത് സൈസുള്ള സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്തുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സാമ്പിളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ സാമ്പിൾ ഓഫ് സൈസ് ഞാൻ സിക്സ്റ്റി എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ അറുപത് സൈസുള്ള സാമ്പിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ നടത്തുന്നത് സാമ്പിൾ സർവേ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നടത്തിയത് ഒരു സാമ്പിളിങ് ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ സാമ്പിളിങ് സാമ്പിളുകൾ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഞാൻ നട സാമ്പിളിൽ നിന്ന് ഡാറ്റകൾ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്കാണ് ഞാൻ നടത്തിയത് അപ്പോൾ സെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ടിങ് ഡാറ്റ ഫ്രം ഹോൾ പോപ്പുലേഷൻ എവ്രി യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ സാമ്പിളിങ് മീൻസ് കളക്ടിങ് ഡാറ്റ ഫ്രം ദി പാർട്ട് ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ വിച്ച് ഇസ് സാമ്പിൾ സാമ്പിളിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ സാമ്പിളിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെൻസസിനും സാമ്പിളിങ്ങിനും അതിൻ്റെതായ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ സെൻസസ് നടത്തുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും അടുത്ത് നിന്നും ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറേ വിശ്വസനീയമായിരിക്കും എല്ലാവരുടെ അടുത്തും നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയി വിവരം അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ അടുത്തു നിന്നും വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി റിലയബിൾ വിശ്വസനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സെൻസസ് വരുന്നത് പക്ഷെ അതിനും അതിൻ്റെതായ ദോഷങ്ങളുണ്ട് കാരണം എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പോയിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചെറിയ പോപ്പുലേഷൻ പോലെയല്ല വലിയൊരു സർവേ ഒക്കെ നടക്കുകയാണെന്നുവെച്ചാൽ ആൾക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്റേഴ്സിനൊക്കെ പറഞ്ഞയക്കേണ്ടി വരും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനൊക്കെ അപ്പം പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഡാറ്റ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പല ചിലവും കൂടുതലുണ്ട് കുറേ ആൾക്കാരെ നിയോഗിക്കണം കുറേ പോപ്പുലേഷന് കുറേ സൈസ്
അപ്പം അങ്ങനത്തെ ചില കേസുകളൊന്നും എന്താണ് സെൻസസ് എപ്ലൈ ചെയ്യാനേ പറ്റാത്ത കേസുകളുണ്ട് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ എല്ലാവരും അടുത്തും പോയിട്ട് വിവരം ശേഖരിക്കാനൊന്നും പറ്റാത്ത കേസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒക്കെ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളെ സാമ്പിളിംഗ് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൽ സാമ്പിളിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എക്കണോമിക്കൽ കാരണം നമുക്ക് പിന്നെ ചെറിയ കുറച്ച് സെറ്റിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത്ര ചിലവേ വരുള്ളൂ അല്ലേ പിന്നെ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ആളുകളെ അടുത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വിശദമായിട്ട് വിവരങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ ലെസ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് അതും കുറച്ച് ആളുകളുള്ള ഗുണം തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഓൺലി ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെറിയ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടല്ലേ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ബൾബിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം നോക്കണമെങ്കിൽ ചെറിയ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുമാതിരി ഇപ്പം സ്റ്റാർസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിലൊക്കെ അത് മാത്രമേ നമുക്ക് രക്ഷയുണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാൽ അതിനും അതിൻ്റേതായ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് കാരണം പിന്നെ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി പ്രോപ്പർലി പ്ലാൻഡ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ സാമ്പിൾ എടുക്കണം നമ്മളെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്ങനെയാണ് ആ പോപ്പുലേഷൻ്റെ സ്വഭാവം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ സാമ്പിളുകളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്തതേ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പലതരത്തിലെ ആളുകളുള്ള പോപ്പുലേഷനായിരിക്കും നമ്മൾ എടുത്ത പോപ്പുലേഷനിലെ സാമ്പിളുകൾ തെറ്റുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ടും തെറ്റാം പിന്നെ എന്തൊക്കെ നടത്തണമെങ്കിൽ നല്ല എക്സ്പേർട്സിൻ്റെ സർവീസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ തെറ്റുകൾ വരുത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് നമുക്ക് സാമ്പിളിങ് ഇറേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന കുറേ മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ സാമ്പിൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് അല്ല പോപ്പുലേഷനെ ശരിക്കും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു തന്നെ അത് പോപ്പുലേഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ആളല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയല്ല നമുക്ക് കിട്ടുക നമ്മൾ തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തും ആ സാമ്പിൾ ശരിക്കും പോപ്പുലേഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ എടുത്തതെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മോശം തെറ്റായിട്ടുള്ള കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നീ നമ്മൾ ഇനി സാമ്പിളിങ്ങിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ചാപ്റ്ററും സാമ്പിളിങ് ആണ് സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ സാ ടൈപ്സ് ഓഫ് സാമ്പിളിങ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡ്സ് സാധാരണ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ബാധിക്കാം വൺ ഇസ് പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് ആൻഡ് അതർ ഇസ് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് ഈ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ്ങിന് എന്നുള്ള മറ്റൊരു പേരാണ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് ഓർ റാൻഡം സാമ്പിളിങ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതായത് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അഞ്ച് കുട്ടികളെ ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം വിചാരിച്ചാൽ ആ അഞ്ച് കുട്ടികളെ ഹൈറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ അഞ്ച് ഹൈറ്റുകൾക്കും എൻ്റെ സാമ്പിളിലേക്ക് വരാൻ ഒരേ ചാൻസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ വിൽ ഹാവ് സെയിം ചാൻസ് ഓഫ് ബീയിങ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ സാമ്പിൾ സാമ്പിളിലേക്ക് വരാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരേ സാധ്യത ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി ഇല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരേ സാധ്യതയാണ് സാമ്പിളിലേക്ക് വരാൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിന്ന് അഞ്ച് കുട്ടികളെ വിളിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്നു പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പേരെയും ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരേ സാധ്യതയുള്ള രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യും എന്നാൽ നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ഒരേ പോ പിന്നെ സാധ്യതയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ചിലപ്പം ചിലതിന് കൂടുതൽ സാധ്യതയൊക്കെ കൊടുക്കും അതായത് ഒരു എല്ലാവർക്കും ഒരേ സാധ്യത പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയും ഇപ്പോൾ ഒരു ഫുട്ബോൾ ടീം സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഫുട്ബോൾ ടീമിലേക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഫുട്ബോൾ ടീമുണ്ട് കോളേജിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ ടീമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഫുട്ബോൾ ടീമിലേക്ക് കുട്ടികളെ വേണമെന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഫുട്ബോൾ ടീമിലേക്ക് നമ്മൾ റാൻഡം ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ട് ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്നും അറിയാത്തൊരു കുട്ടികളെ സാമ്പിളിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അല്ലേ